En France, le débat sur le nucléaire reste vif. L'un des enjeux est celui des déchets produits par cette industrie, en particulier les plus dangereux, dits de haute activité à vie longue. Aucun pays ne dispose aujourd'hui d'une solution absolument sûre et pérenne pour ces déchets, qui restent radioactifs et donc toxiques pour l'homme durant des dizaines de milliers d'années. En 2006, la France a décidé d'enfouir ces déchets à 500 mètres de profondeur dans un centre de stockage géologique appelé CIGEO. Sa construction devrait débuter vers 2022 à Bure, dans la Meuse. Mais est-ce vraiment une solution pertinente Faisons le tour de la question. Alors que l'industrie nucléaire permet de produire de l'électricité en France depuis les années 50, il n'existe toujours pas, et cela peut surprendre, de gestion définitive des déchets. Ils se sont donc accumulés durant des décennies dans l'attente d'une solution. À l'heure actuelle, les résidus les plus dangereux sont provisoirement entreposés en surface dans trois sites. La Hague, dans la Manche, Marcoul, dans le Gard, et Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. On estime leur volume à 85 000 m3, soit l'équivalent de 30 piscines olympiques. Et s'ils ne représentent que 4 du volume total des déchets du parc nucléaire, ils concentrent 99 de leur radioactivité. Par une loi du 26 juin 2006, la France a opté pour le stockage en couches géologiques profondes. Durant une centaine d'années, d'environ 2030 à 2130, les colis radioactifs seront progressivement descendus sous terre, à 500 mètres de profondeur, dans des galeries creusées dans une couche d'argile. Cette couche géologique, stable depuis 160 millions d'années, offre toutes les garanties requises selon l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Elle est solide et surtout étanche, pour éviter que l'on ne propage la radioactivité. Car une fois refermé, plus question d'intervenir sur le site. C'est ce que l'on appelle la sûreté passive. Autrement dit, un stockage irréversible qui parie sur le confinement géologique et ne nécessite plus de surveillance particulière. Pour l'Andra, ce choix est sûr mais aussi éthique. Il évite de laisser aux générations futures la charge de trouver une solution aux déchets que nous avons déjà générés. Mais pour certains scientifiques, il est impossible de garantir une fiabilité à 100% et donc irresponsable d'enfermer ces générations dans une option sans retour. Le projet CIGEO suscite donc une vive controverse depuis plusieurs années, et le village de Bure est le théâtre d'affrontements réguliers entre militants écologistes et forces de l'ordre. Alors, que faire des déchets nucléaires À ce jour, il n'existe pas de véritable alternative. D'autres types de stockage ont été envisagés, voire mis en place, dans les grands fonds marins, le granit ou encore le sel, mais ils n'ont pas démontré une plus grande pertinence que la couche d'argile choisie pour CIGEO. Une autre piste consiste à réduire la toxicité des déchets ultimes. C'est le cas des procédés de séparation-transmutation. Le commissariat à l'énergie atomique travaille dessus, mais il en est encore au stade de la recherche.